கண்டுபிடிங்கள் ஏழு வித்தியாசங்கள் வரை கூட இருந்துட்டேன் இன்னைக்கு இப்போ ஃபர்ரிங்கில் வந்து நியூ இயர் ஸ்பெஷல் ஸோ நியூ இயர் ஸ்பெஷல் ஏதாவது பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பயங்கரமான கலெக்ஷன் கொடுத்தது எந்த படம் அப்படிங்கிறனால ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் பட்டாளத்தோடு நின்றுட்டுருக்கேன் போகலாம் இன்னைக்கு பஃபர் ரிங்கு பஃபர் ரிங் பிளாக் பஸ்டர் பிளாக் பஸ்டர் ஸோ இன்னைக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட பிளாக் பஸ்டர் மூவிஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது கம்மியான பட்ஜெட்டு போட்டு அதிக அளவில் சம்பளம் மீட்டிய படங்கள் என்னென்ன என்று பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது வந்து சந்தானத்தோட தில்லுக்கு துட்டு தில்லுக்கு துட்டு படம் அப்படின்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சுற்றி அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க வெறும் பத்து கோடி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இருபத்தெட்டு கோடி ப்ராஃபிட்டு ஸோ அதனால் வந்து இந்த படம் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து சந்தோஷம் பயங்கரமாக குரூம் ஆகி டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி பக்கமாக நடிச்சிருந்தது செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே ஃபன்னாக காமெடியாக சிரிச்சுட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி படம் அது உண்மையிலே தில்லுக்கு துட்டு இந்த படத்துக்கு வெற்றி நமது செருப்படுது அடுத்ததான் வந்து பிளாக் பஸ்டர் டிக்கில் எந்த படம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் வந்து சமூகத்தில் ஒரு பெரிய புரட்சியவே கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த படம் வேறு எதுவும் இல்லை பேர் வந்து அப்படி இப்படி இருந்தாலும் கலெக்ஷன் வயசு பயங்கரமான படம் பிச்சை காரன் அப்படின்னு ஒரு படம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சீனர் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வந்து பிச்சைக்காரன்கிட்ட கேட்பாங்க ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐநூறுவா ஆயிரம் நோட்லாம் தடை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி நம்ம ஜி வந்து பண்ணிட்டாரு ஒன்று என்னடா அது படத்தில் சொன்னதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த படம் தான் இது ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே நாலே நாலு கோடி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நாற்பத்தஞ்சு கோடி எடுத்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து டப்பிங்கில் இதோட அதிகமான கலெக்ஷன் வந்துச்சு அறுபத்தஞ்சு கோடி எடுத்தாங்க ஓவராலாக இந்த வருஷத்தில் வெறும் நாலு கோடி போட்டு நூறு கோடிக்கு மேலே எடுத்த ஒரு முக்கியமான படம் தான் அது படத்தில் பேரை பிச்சைக்காரம் நினச்சிட்டு கலெக்ஷன் அள்ளிட்டிங்களப்பா பிளாக் பஸ்டர் வீட்டில் அடுத்து யார் படம் இருக்குது அப்படின்னா இவர் படம் இல்லாமையா அப்படின்னு எல்லாமே நினச்சிருந்துருப்பீங்க அப்சல்யூட்லி தெரி இளைய தளபதி விஜயோட நடிப்பில் ரிலீஸ் ஆன இந்த படம் வந்து ஓவராலாக எழுபத்தி மூணு கோடி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க பட் கலெக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது கோடியை தாண்டி போய்கிட்டே இருக்காது பாட்டுக்கு ஸோ இந்த வரிசையில் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக இடம் பெற்றிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன படம் தான் படத்தில் மொத்தம் ரெண்டு ஹீரோயின் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி ரிலீஸ் ஆச்சு சரியான ஹிட்டு படம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் கேரளாலேயும் பயங்கரமான வசூல் படம் கேரளா அதர் ஸ்டேட் எல்லாத்துலேயுமே எனக்குள்ள இந்த பில்டப்பு அடுத்து யாரோட படம் சொல்ல போற அப்படின்னா அப்படின்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதே வந்து ஸ்கூலு காலேஜ் ஆஃபீஸு இதெல்லாம் லீவ் விட்டு பயங்கரமாக திருவிழா மாடி கொண்டாடி ரிலீஸ் பண்ண இந்த படத்தை அந்த படம் தான் கபாலி இந்த படத்தோட ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினோரு கோடி நல்ல வேலை யாருக்குமே ராமம் போடாமல் எழுநூறு கோடியை தாண்டி படம் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு உண்மையாக சொல்லவா படம் இன்னும் ஓடிட்டுருக்குன்னு தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க ஓடிட்டு மட்டும் இல்லாமல் தாய் லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல அந்த லாங்குவேஜில் வர ஜனவரி அஞ்சாம் தேதி தான் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எப்படியும் ஆயிரம் கோடி அடிச்சிடும் நினைக்கிறேன் ஓவரால் ஏன்னா இப்போ இன்னொரு கோடி தாண்டி போயிட்டு இருந்துச்சு இன்னொரு பத்து படம் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்தியாவோட கடன் அடைச்சிடலாம் இதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை இன்னைக்கு பஃபர்ரிங்கில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எந்தெந்த படம்லாம் பிளாக் பஸ்டர் அடித்த படம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு ஸோ இதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயும் வந்து நல்ல நல்ல படங்கள் வரணும் எங்களோட மனமான வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாப்பி நியூ இயர் ஓகேவா டாட்டா பபாய் சி யூ டேக் கேர்